ho chương trình được sự tài trợ bởi nhãn hàng yêu man gel thuốc dạ dày chữ y bảo vệ niêm mạc giảm nhanh cơn đau dạ dày đến hàng lại lên chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ hai cặp đôi để xem họ có bấm nút hẹn hò hay không để xem quỳ linh và các tường mát tay cỡ nào nhé mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên ưu điểm của em thì là biết nấu ăn nấu nhiều món không nấu chuối ốc á bên đây nấu chuối ốc ngon bên kia nấu món gì ngon em chắc là trứng chim á anh trời, trời ơi đây khó dữ rồi nha mời bạn nữ rồi mời em mời bạn nam rồi bây giờ mình giới thiệu với mình nha anh Quyền Linh và chị Cát Tường xin chào tất cả quý vị khán giả trường quay và xin chào bạn uh, nữ bên uh, phía dằm bên kia. Dạ chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Anh, năm nay sinh năm uh, 90 ạ, 28 tuổi, là trưởng phòng kinh doanh của công ty thiết bị uh, mầm non của miền Nam. Quê em ở đâu? Quê em ở Nam Định ạ. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, anh chào bạn bên kia nhé. Em chào toàn thể khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Phạm Nguyễn Lưu, năm nay 23 tuổi. À, em đang làm nhân viên kế toán ở thành phố Hồ Chí Minh Rồi em sinh sống thành phố Hồ Chí Minh luôn À quê mình đây luôn hả em? Dạ quê em ở Nghệ An đó chị Nghệ An Dạ Mình có những ưu điểm, khuyết điểm nào mình có thể kể cho bạn gái nghe luôn à, Ưu điểm của em thì là năng động Năng động Nhiệt tình Biết uh, nấu ăn Nấu nhiều món không? Cũng được anh ạ Món gì là ngon nhất? Theo em thì em thấy em nấu cái món mà nấu chuối ốc á Món nấu món nhậu à <cười> Món chuối ốc là món nhậu à. nấu Đúng. nấu cho mình ăn không à chuối đậu đúng không dạ đúng rồi rồi bữa nào nấu cho bạn gái mình ăn được khuyết điểm là gì hơi nóng tính trong công việc đang cần một người để kiêm cái tính của em một xíu kiềm chế ha dạ. người kia phải kiên nhẫn đúng không đó bên đây bạn gái vậy. thì sao nè điểm mạnh điểm yếu dạ, điểm em. mạnh của em là chắc là không có điểm yếu á chị <cười> điểm mạnh là không có điểm yếu hay quá vậy điểm yếu của em là gì điểm yếu của em là không có điểm nào mạnh hết hả <cười> Dạ điểm mạnh của em là thứ nhất là nó là chăm lành Tôi lại biết nấu ăn, tự thiên về gia đình đó chị ừ. Bên đây nấu chuối, ốc ngon, bên kia nấu món gì ngon em? Ừ, chắc là trứng chiên đó anh Trời, Trời ơi Đó là khó dữ rồi nha Được, cũng có tính hài hước ha Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ điểm yếu của em là chắc là cái chiều cao khiêm tối đó chị Tuy lại hơi lì lì xíu Hơi lì lì Dạ đúng rồi nhưng mà lì với bạn trai thôi với những người khác thì ngoan dạ đúng rồi với bạn trai mình hơi lì dạ đúng rồi à vậy thì tình trường mình sao có em trải qua hai mối tình đó chị mối tình chia tay gần đây là chắc lại hơn hai năm mà lý do tại sao chia tay dạ tại vì cái tại lì quá hả dạ không <cười> dạ thứ nhất là khoảng cách xa đó chị em nghĩ là không có hợp với chị à. nên là gia đình không chịu không có gì em gia đình bên kia không chịu anh em có biết lý do sao tao không chịu không Quan điểm của em thì em sống thích sống ở trong đây á anh à. Mà ở bên kia là... Muốn về quê đúng không? Dạ đúng rồi anh dạ. Em lấy vợ em có muốn về quê, vợ về quê luôn không? Thì cái hướng của em thì lấy vợ thì em cố gắng lòng nghiệp ở trong này ừ. Sau này về già thì lúc đấy thì hai vợ chồng tính Về già mới tính đúng không? <cười> ba mẹ em đang ở dưới đã ở quê hả? Hay là vào đây luôn rồi em? Ba mẹ em đang ngoài quê chị ạ À rồi ừ. Già mới về đừng có lo ở Bạn trai tình trường như thế nào rồi em? Em thì đã trải qua hai mối tình như chị ạ Mối tình gần à. nhất á thì là do cái bạn nữ thì tập công việc làm tì dây á ừ. thì em cũng không thích cho lắm em quen bạn nữ đó bao nhiêu năm em quen bạn nữ gần 2 năm trước lúc em quen bạn đó là lắm quán ba chưa chưa bây giờ bạn gái bạn muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào đơn giản lắm anh ơi cao trên mét bảy được rồi trên mét bảy dạ em là mét mấy em mét bảy hai ngon luôn ngon luôn <cười> rồi gì nữa em Dạ, có công việc ổn định, lo rồi. được cho người ta rồi sau này lo được cho em rồi cho gia đình nữa ừ. Điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, cái tính gia trưởng đó chị Em có gia trưởng không em? Hơi quyết đoán một chút chị ơi Quyết đoán thì tốt nhưng quyết mà gia trưởng là khác Người đàn ông thì phải quyết đoán trong công việc, Đúng quyết rồi. đoán trong mọi chuyện Còn gì nữa được. không ngoài tính gia trưởng cái gì em không thích nữa không? Ở dơ dơ chị Ở dơ 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 không thích Dơ dơ là sao? Dơ dơ là bừa bộn đó chị À Em là xinh Công yeah. việc ổn định Duyên dáng Lý do tại sao mà em phải cần nhờ đến chương trình Đấy Chắc là cái tiêu chuẩn của em nó hơi cao xíu Tức là cái người mà được cái điểm này thì nó lại không được điểm kia à. Cho nên là em cũng thích Là em hơi khó tính Dạ đúng rồi ừ. hơi, hơi khó thôi chứ không khó lắm Bạn trai muốn tìm người bạn gái chuẩn như thế nào? Tại vì em cũng có hướng mà kinh doanh rồi làm việc nó dễ hơn một chút thì em xem vào cái tuổi tác hơn 
Em hợp tuổi gì? Theo em thấy là tuổi em là 91 hoặc 95 thì được Em 95 á chị? 95 hợp luôn, hợp luôn Trời ơi, vô luôn, được rồi, chung quá luôn rồi. 95, hợp Dạ, chào chị Em có điều gì em không thích ở người bạn gái nữa không? Ví dụ mà tính của em đã nóng như vậy thì kiềm chế em khi mà ví dụ mà ở giữa đám đông như này à, thì nên cái sĩ diện cho em dạ, nên nhường nhịn một tí rồi tối về hoặc là lúc nào tâm sự riêng nhai em sao vẫn được <cười> cô này thì cổ uh, lì lì thì em có chiều được cổ hay là em có cái chiêu gì để có thể trị được cái lì đó của cổ không lì lì thì em cứ nhây vậy ạ cứ càng lì em càng nhây coi như em lì hơn đúng không em có phải là mẫu người ga lăng lãng mạn không em thì ga lăng thì có nhưng mà lãng mạn thì ít em thực tế hơn thực tế hơn ví dụ mà nay ngày mùng tám tháng 3 anh dắt em đi ăn uống gì đó thì được chứ bảo mà tặng quà thì tặng quà cũng không được luôn hả không phải ví dụ tại vì cũng không biết là tặng quà gì em thích là thực tế hơn bảo là ví dụ em muốn cái đầm hay cái váy gì đó ờ ừ, thì cái đó cũng là tặng quà không có dạ. nghĩa là không có tặng những món quà lãng phí chứ không phải là không tặng quà phụ nữ á đôi khi vật chất họ cũng cần nhưng mà cần cái tinh thần nhiều hơn Ít nhất cũng phải có một bó hoa nào đó Biết rằng cái đầm, cái váy nó mắc hơn Nhưng mà hoa nó vẫn là cái tinh thần nó Em tặng hoa nó khác Cái hoa dại bên đường em tặng được kèm theo cái đầm Bây giờ kế hoạch kết hôn của em là khi nào? Em thì nếu mà dự tính mà hai bên đồng ý thì sang năm cưới Em có đủ khả năng tài chính để mà lo cho bản thân em Vững chắc rồi vợ con sau này chưa? Em ổn tự tin dạ. rồi được chị được đưa đưa không chị được cơ trước khi em qua anh xem mặt thì em nói cho anh cái mẫu hình lý tưởng của cô gái mà em đang hướng tới như thế nào có nước da trắng là đầu tiên da trắng cái khuôn mặt nó ưa nhìn trắng thì phải ưa nhìn rồi cái chiều cao thì từ mét 55 trở lên 55 trở lên hả em có 50 anh ơi trời rồi mất đôi, 5 phần đôi giày ăn tóc đôi giày ăn tóc dày được rồi đấy <cười> Thôi được rồi, để anh qua kiểm tra coi Mất năm phần sau Dạ, dạ Em chào anh Trời, em gái dễ thương quá Rất là xinh ha Lỡ ngày 8 tháng 3 này kia anh không mua hoa cho em thì sao? Không sao, em không thích hoa, em thích quà hơn là hoa Trời ơi Dạ Thôi phụ nữ nó cũng lạ nha Anh này anh không thích lãng mạn Em, em dạy được Em dạy luôn dạy Được Được Anh không nắm tay em lệnh. thì em nắm tay ảnh ừ. gì đâu Đôi khi phụ nữ chủ động cũng là điều tốt Dạ Đàn gái Dễ thương Dễ thương Chấm rồi đó em Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân sao rồi mình cho gặp mặt luôn Bạn gái đi với ai? Dạ em đi với chị Hai, chị Ruột em với lại anh Họ với lại mấy đứa bạn em á anh à, Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn thể quý khán giả đang ngồi trong trường quay Chị thấy em trai theo cái tiêu chuẩn của em thì cũng được đến mấy mươi phần trăm rồi đó Nhưng mà về cái tỉnh gia trừ em nói thì có lẽ hàn chế bớt Chị cũng thấy là cũng được Thì nếu như mà hai em có cơ hội thì nên cho nhau để tìm hiểu thêm Em nói gì chị chị hai đi em Dạ em chào chị Tính gia trưởng của em ấy, thì em cần một người để kiềm chế em thì em kiềm chế được mà Anh nghĩ rằng em gái của em sẽ kiềm chế được đó Thấy là nó ngã liền rồi không sao chứ em... Giờ em hứa với chị gái gì đi cho gái tin tưởng em chút xíu đi Nếu mà bạn gái bên kia mà có bấm nút mà hai đứa có thời gian tìm hiểu nhau hứa với chị là không cho bạn gái em tất cả nhưng mà sẽ cho người ta hạnh phúc nhất chị cảm ơn em cảm ơn em bạn trai hôm nay mình đi với ai em dạ em đi với sếp và đồng nghiệp của em và chị gái em ạ chào anh quyền linh em chào chị cát tường ạ chào các chào bạn em. khán giả em trai chị ấy thì nó nóng tính thật nhưng mà nó là một người có trách nhiệm Ừ, là một người uh, của gia đình đấy em ạ Nó lựa chọn vợ ấy Thì cái tiêu chuẩn hàng đầu của nó ấy Là một người mà biết chia sẻ khó khăn với nó Ý kiến sếp sao? À, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả Bạn gái này cũng nhỏ nhắn, xinh xắn và tức là dễ thương Mong là hai bạn uh, cho nhau một cơ hội Để đến với nhau thì uh, sẽ tốt hơn Rồi uh, Mà mình đắn rồi thêm với bạn uh, Hoàng Anh là Bạn này là sinh ra là do bạn cho bạn á Em cảm ơn Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn trẻ gặp mặt Màn lên đi không gian này là của tụi em nhé mời các bạn chào em dạ. thì đến chương trình thì có bó hoa và món quà muốn tặng em dạ em cảm ơn sống vừa này này của hồi môn hay gì vậy anh vậy mà nói là không không lãng mạn có hoa rồi có quà Cái đó cái gì nữa trên bàn còn cái giỏ à, gì Thì em có chuẩn bị cho bạn gái món ăn sáng à, Em em cộng đồng quá Thả cái gì vậy em? Chuẩn bị kỹ cái trời Thả cái gì vậy chị? Từ giờ mới thấy bạn mua hàng hò mà chàng trai nấu cho bạn gái luôn Đây là chị đưa em cho em mở chứ là chị mở thì kỳ quá này, cơm chinh dân châu á đúng không anh? Chuẩn bị kỹ vậy ta Đây là hộp kim chi <cười> Em nhìn theo quý vị 
em dạy em thương anh gì nha thử nếm đi em kim chi em làm hay em mua cái này là chị gái em làm ạ à. em mang cơm cho là em chiên dạ. à, à, phải cơm, ăn cơm, cơm ăn cơm cơm là là ảnh chiên cái này ngon lắm anh cái này, cái này chị, chị, chị làm để anh ăn cái gì vậy em ăn cơm của ảnh kìa ngon không ừ được đó quà tặng em đó dạ công nhận á là đầu tiên anh thấy cảm tình rồi đó chuẩn bị rất là kỹ càng có bây giờ chị làm kim chi nữa có quà có Được. đồ ăn tuyệt vời giờ bỏ qua chuyện ăn uống đi nha chúng ta bắt đầu hai phút lại từ đầu nha hai phút bắt đầu anh thấy em như thế nào cái cảm giác đầu tiên của anh nhìn về em ấy thì đúng là một người con cô gái dễ thương em của anh nhỏ nhắn dạ có nước da trắng à, em có một vấn đề là em có một nhóm bạn thân là con trai À, hay đi chơi với người ta anh có ngại cái vấn đề đó không những cái vấn đề giao tiếp của giữa em và bạn trai thì bạn đấy thân là thôi. bạn thân ok thì không quan trọng nhưng quan trọng là cái tình cảm giữa hai đứa tin tưởng với nhau để không để người ta hiểu nhầm cái gì cũng có mức giới hạn thôi anh có gì muốn hỏi không muốn đón cha mẹ anh vào đây dạ em, thì em nghĩ... có ý kiến gì không em nghĩ vậy cũng ok tại vì em cũng muốn sống chung với ba mẹ chồng dạ. trước khi uh, tiến hành bấm nút thì có hát bài nào tặng cô gái không đó. Ngày không em không lung linh nắng trên con đường Lòng người bước qua riêng anh ngẩn ngơ miên man Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong Được rồi Con này lãng mạn lắm đó chứ đừng giỡn nha Được Chúng ta có thêm 30 giây nữa để nói những suy nghĩ của mình về người đối diện Nãy giờ mình suy nghĩ thế nào Trái tim mình có một chút gì rung động chưa cái tính cách của em thì anh cũng chưa biết thì mình cứ cho nhau cơ hội thì mới biết được cái tính cách của nhau mà còn thiếu cái gì để bổ sung cho nhau em cũng nghĩ là mình nên cho nhau cho cơ hội đặt tay vào nút bấm đi bạn rồi dạ. quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định đó các bạn nha một hai một hai Rồi. Sao vội vàng quá vậy cưng? Dễ thương quá à. à Nhưng mà anh nghĩ rằng à, cô ấy đủ bản lĩnh để kiềm chế anh này đấy Đúng rồi Chàng trai dễ thương mà Cũng ga lăng lắm chứ không phải là không à, lan mạng đâu nha rồi. Ấm tay nhau đi hai bạn Hãy à, nói với bà chị đi xin chuyện tiếng đi Hai đứa thì cho nhau cơ hội thì xin phép chị và các à, anh chị bên phía em gái cho em thơm má Được không chị? Chị khóc rồi kìa Thấy chị cảm động chưa? Được hai anh trai hả? Ta cảm động Thôi, mình làm nhiệm vụ của mình đi em Chị nói... Rồi Tại sao chị lại khóc? Em uh, nắm được chặt bàn tay của người em tin tưởng uh, Hy vọng đấy là quyết định của em và uh hai em nên tìm hiểu kỹ nhau và đi đến quyết định cuối cùng à, cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho hai em được à, gặp gỡ và chúc cho chương trình à, ngày càng à, phát triển thu hút nhiều người xem và nhiều người à, có cơ hội để đến đây tìm được một nửa của mình rồi cảm ơn em đây là chiếc vé xem phim của cùng đạp cinebox 212 trăm lý chiến thắng một không gian rất lãng mạn chúng ta sẽ đến đây để tìm hiểu lẫn nhau Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Quà tặng của bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Một phiếu giảm giá 25% khi mua sản phẩm nệp cao su đồng phú khi mà hai bạn tiến tới hôn nhân. Đây. Quà tặng dành cho hai bạn là một phần quà đến từ nhà tài trợ Yêu Manh Gieo. Rồi. Cho dù quà nhiều nhưng mà phải tranh thủ, phải nắm tay nhau, đừng có buông tay ra Hãy nắm chặt giống như nãy chị nói đó Đi xem phim tìm hiểu nhau nha Đúng rồi, nhớ nắm chặt phải tay là... nhau nào Chị gái đã giao em gái cho em là phải nhớ làm tròn trách nhiệm của mình Nghiêm túc trong cái mối quan hệ này nha Nhớ những giọt nước mắt của chị gái nha Chúc rồi. hai em hạnh phúc nha Chúc hai em hạnh phúc chị nha có những cái tật xấu gì không dạ xấu thì chắc xấu đều quá hả có thích trai không dạ không hả dạ không hả dạ không hả dạ em cũng không có đòi hỏi nhiều à, chở cỡ phạm hương thôi ạ
Rồi như vậy chúng ta đã hoàn thành cặp đôi đầu tiên Chúc cho hạnh phúc sẽ mau đến với họ nha Còn bây giờ mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Mời bạn Nam Mời bạn nữ Giờ mình giới thiệu cho bạn bên kia nghe rõ luôn ha Chào anh Quyền Linh đẹp trai, chào chị Cát Tường xinh đẹp, chào bạn nữ à, à, Em tên là Tào Quốc Bảo à, Em năm nay 34 tuổi Hiện tại là quản lý quán cà phê Art Coffee Mời các bạn nếu mà có thời gian có thể tới thưởng thức những cái nước uống ngon, à, bổ dưỡng Tới để quảng cáo luôn ha Quê mình là ở đâu? Dạ em là ở Sài Gòn Sài Gòn ở quận mấy? Dạ em ở quận Phú Nhuận ạ Rồi mời bạn gái giới thiệu Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh à, Chào anh bên kia và quý vị khán giả Em tên là Lê Trương Bảo Trâm à, Năm nay em 28 tuổi Em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh Ở quê em ở Bình Thuận Và hiện tại thì em đang làm ở một kế toán Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là rất là nhiệt tình Lúc đầu thì hơi nhút nhát thôi nhưng mà Vô chúng buồn là quậy tới chỗ trúng buồn là quậy tới chỗ dạ yeah. em cũng hát được yêu ca hát ừ. vậy hát lên cái cho nó vui vẻ hát cho đỡ đỡ căng Tôi thấy không em hơi căng rồi đó lắm quá dạ yeah. em xin hát một bài gốm phố nơi nơi mình quen nhau có những chiều mưa rơi ướt vai có những lần mình hẹn ngày mai phố xa xôi đã vắng người qua em xin hát em trai hát đáp lại cái đi hát cái gì à, hát lớn lên Dạ, em xin hát bài Nhỏ ơi ạ Nhỏ ơi, lần đầu ta gặp nhỏ Trong nắng chiều bay bay Ngập ngừng ta hỏi nhỏ Nhỏ bao nhỏ chưa yêu Ừ thì nhỏ chưa yêu Mấy chữ yêu nhé nhỏ Nhỏ ơi Nhé nhỏ nhỏ ơi <cười> thấy có không khí liền ha dạ <cười> em trai uh, có thế mạnh gì dạ em thì uh, vui vẻ hòa đồng thích uh, đi du lịch thích nghe nhạc xem phim có những cái tật xấu gì không dạ xấu thì chắc xấu đều quá hả dạ <cười> ít nói rồi uh, ngại tiếp xúc rồi uh, cũng bề bộn à. cũng chưa có gọn gàng xả rác bừa bãi này kia hả dạ không có bừa lắm anh dạ cúp vừa vừa rồi <cười> dạ còn em gái sao rồi để biếu là gì em Dạ điểm yếu là em hơi hậu đậu tí Nói chung là em hay làm đổ đồ Bể đồ À đụng đó, đổ bể đó vậy đó Hôm qua em làm quán cà phê này được đó Có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình à. thời còn sinh viên à. Dạ và từ đó tới giờ thì Bao lâu rồi? Tịch luôn Tịch luôn <cười> Nhưng mà sao nó tịch vậy em? Em nghĩ chắc do em cũng hơi men quá Thấy gì mà men quá hả? À? Có thích trai không? Dạ không Hả? Dạ không Hả? Dạ không Hả? À. Dạ không, em thích con trai Em mê trai lắm Mới nói em men quá, họ thích trai không không? Hơi bàng hoàng Dễ thương mà, chào em Trời ơi, nói phát biểu làm anh cũng rối luôn Nói nhầm thôi đúng không? Em nói nhầm Em thích mẫu con trai sao em nói anh Linh luôn đi Coi bữa nay anh Linh làm mai cho em được không? Dạ, em thích uh, bạn trai em uh, cao 1m7 Cũng gần có <cười> <cười> Có thể là hai trường phái Một trường phái là uh, thư sinh, chắn chịu, dễ thương ừ. Còn một trường phái là men, nhìn uh, nam tính Búp miếp, bẩm mỉm được không? Đừng ù quá nhé. Không có ù, hơi ú tí <cười> Không, em không thích ù lắm đâu Không ù lắm đó, không ù lắm đâu Dễ thương Em có mẫu người lý tưởng nào không? Anh Quỳnh Linh Hả? <cười> Cảm ơn em bắt tay cái nào Miễn thích con trai là được rồi Hả? Có em Anh lo sợ không thích trai thôi <cười> Có em thích lắm anh Bạn gái dễ thương lắm á Bây giờ dễ em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào nè Để chị coi bên đây phù hợp không? Dạ em cũng không có đòi hỏi gì nhiều à, Chở cỡ Phạm Hương hay là Thôi ơi Bỏ qua, bỏ qua đi em Nói vui thôi, hài hước đó em Dạ, nói chứ à, à, một bạn gái thì cũng không cần gì nhiều Thì vui vẻ, hòa đồng, lễ phép Thư nhìn và có chiều cao khoảng mét rưỡi, mét sáu là được rồi. rồi, được luôn Bên kia là rất dễ nhìn Bây giờ có cái điều gì em không thích ở người bạn trai em nói đi 
em không thích hói sao vậy anh linh đánh ghét mấy người nào mà không thích hói lắm á không hói nha anh quyền linh à, chấp nhận được dạ có anh chấp nhận được ha giữa ốm với mập em chọn thế nào ốm ốm sau khi vậy ốm nó đâu có sức khỏe nhìn nó tại em cũng tròn rồi cho nên em thấy em thích ốm ốm xem tròn em cho người ta tròn em ích kỷ vậy em tròn em phải kiếm người tròn luôn cho nó xứng chứ tại vì chị nghe linh cứ nói mập mập bút mép lên chị nghi bên này mập thôi chứ cũng chưa chắc nhiều khi người ta ốm hiểu không em cũng thấy vậy em có nghi vậy không em cũng nghi nãy giờ dạ. nếu mà mập thì người có được không nhưng mà người ta tốt với em người ta yêu thương em người ta chăm sóc em mình cũng tịch cả chục năm nay rồi giảm số xíu đi hai đứa mập mập rủ nhau đi tập thể dục nó vui nữa có bạn đi tập thể dục không sao đâu mập không? thì tập thể dục xuống không sao cho nó cố gắng chừng à, năm là xuống à được ha ờ à, chị <cười> body chuẩn thẳng lên thẳng lên cho đỡ mập em đó gì đó ngưng lên <cười> có ở đâu cỡ này thôi gì đâu đâu dày hơn chắc cái này cũng khó ạ chín tháng chị cỡ bụng cá ba sa ha đâu dữ vậy mấy người à, mập mập bên miệng bụng. bụng vậy á tốt bụng lắm em có tập thể dục không dạ có chị uống uh, chanh với mật ong cát tường ô oh, 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 trời ơi có tâm ghê <cười> vậy thì em cứ yên tâm không bao bao lâu sau em sẽ mất tiêu cái bụng mỡ này cứ điều đặn uống mật ong cát tường với, với chanh với nước ấm mỗi sáng nha dạ cảm ơn em cáo kìa được 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 quảng cáo từ quán cà phê qua mật ong cát tường người ta có tâm hơn anh linh nữa thấy chưa lấy nhau về mình sẽ lập nghiệp sống ở đâu dạ thành phố hồ chí minh có nhà cửa gì chưa dạ có nhà giỏi vậy đó hả dạ nhà của ba mẹ à nhà ba mẹ à, ba mẹ khó lắm không dạ dễ hả chị có đưa ra tiêu chuẩn tìm nàng dâu như thế nào không dạ tại vì ế quá nên hết tiêu chuẩn à. Em có tật xấu gì không? Dạ xấu đều quá chị dạ. Không, cái xấu gì mà đặc biệt đó, đều quá thì nó... nó có, dạ, tại nên nó đều hết nên nó không có gì đặc biệt chị Trời dạ. đất ơi dạ. Nói chuyện cũng lanh quá ha Đàn trai nói chung cũng dễ thương Thì dễ thương, chị có chị hơi đang lo cái đó chút xíu thôi Để, để uống mật ong tiếp à, Cố gắng đi Cưng Em trai đi với ai? Dạ em đi với mấy chị bạn, có bác Thứ hai cô cũng à, xin chào hai MC duyên dáng xinh đẹp Dạ à, Cô rất là ngưỡng mộ Dạ xin chào tất cả mọi người à, à, Bảo thì nó là rất là chịu khó à, Vui vẻ, tốt bụng Cháu gái bên đây cũng rất là xinh xắn Và chững chạc Dạ, có lẽ hơi căng thẳng một chút <cười> Thấy chưa, bác còn nói em căng thẳng, em chào bác, em nói chuyện với bác đi Vui vẻ lên Con chào bác Bác lên đây thì bác cũng có muốn à, hai cháu à, có cơ hội để à, tìm hiểu và đi à, đến hôn nhân Cháu là phụ nữ thì mình cũng có à, cái dịu dàng, bản lãnh Và để à, sống à, tới à, 7 tám chục tuổi mà ông xã mình chồng mình cứ kêu mình cưng ơi cưng à, à giống như bác là được rồi Trời ơi <cười> Rồi mời thêm một bạn nào nữa đi Chào anh Linh, chào chị Tường, chào mọi người Hello em Dạ, em chào chị <cười> Bảo thì ít nói nhưng mà cũng giống em á Nếu mà trúng đài á thì cũng rất là lanh lợi Hồi xưa giờ thì không phải là ế Nhưng mà do là Sài Gòn giấu anh kỹ quá Cho nên hôm nay là mời chương trình Để chính thức là xuất đầu lộ diện à, Thì cũng mong là hai em đến được với nhau Chị dễ thương quá à rồi em gái hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp với em Dạ em chào anh Quyền Linh và chào Chí Tường em. Chào cả, tất cả các quý vị khán giả Thì nhìn anh bên đây thì có những một hai điểm gì đó cũng tương đồng Mong chăm là cho nhau một cơ hội để mà tìm hiểu Rồi ý kiến người thân mình nghe điều quan trọng là đến kéo màn lên nha. cái cảm nhận của mình ha Chủ yếu là người ta tốt với mình Kéo màn Rồi mời hai bạn Dạ anh đây là bó hoa dữ tặng em Đây là cái món uh, chanh tuyết này có thể là giúp cho mình giảm cân nè Đẹp da nè, giải nhiệt trong cái mùa hè Xem một tí uh, mật ong nó sẽ ngon nè Dạ em có thể dùng thử uh, Khi nào mà anh có thể là pha chế cho em mỗi ngày Khi mà em tới quán lại những cái món thức uống ngon Đó ba má dặn đi đi chai đưa nước đừng uống <cười> Rồi bây giờ uh, mình ngồi uh, xuống mình nói chuyện đi các bạn ha anh thấy em sao? À, rất là dễ thương, ưa nhìn Em có vẻ hồi hộp đúng không? Em cũng hơi run Dạ, em không thích mập Nhưng mà em giờ em thấy anh như thế nào? <cười> dạ, em thấy anh cũng tròn tròn <cười> Sở thích của em như thế nào? Em thích cái gì nhất? Em thích ăn với lại du lịch à, Vậy là hợp với anh rồi Em đã từng đi du lịch ở đâu nhiều không? Dạ, em đi trong nước không anh? 
ảnh hồi xưa làm hướng dẫn viên du lịch đó em hỏi tôi coi ảnh có thể đưa em được đi đâu dạ đi khắp nơi trên thế giới cũng được wow. yeah. <cười> anh đi được nhiều nơi chưa À, anh cũng đi được nhiều rồi dạ. Cũng đi uh, châu Âu, cũng đi uh, một số nước ngoài rồi dạ. Trong những cái lúc buồn hay lúc vui thì em sẽ làm cái gì? Buồn em hay hát nghèo nghèo à, em, Anh nghe giọng hát em rất là hay à, Anh thì nãy tập dữ lắm, tập mấy bữa nay luôn á mà sao rung quá, cái quên lời luôn <cười> Em có dự tính như thế nào về cái kế hoạch hôn nhân không? Nếu mà được thì em cũng mong muốn là năm sau cưới Hai ngày hai mươi sinh con à. Anh cũng dự định nếu mà mình có thể có cơ hội đến với nhau á, thì sẽ nhanh thôi Sẽ tạo dựng sự nghiệp Sau này thì định hướng của anh là là gì? À, sau này anh cũng vẫn phải kinh doanh và có thể làm mảng bất động sản Bây giờ hai bạn đứng lên tiến tới mình nắm tay nhau một cái để mình cảm nhận Coi cái cảm xúc mình như thế nào Chứ hiện tại nhiều khi về cái ngoại hình Đúng nó quá. ngăn cản mình là không có được Tay anh lạnh quá Rồi nhìn thẳng nhau nắm tay nhau 30 giây Thấy cặp đôi này à, có hợp không ạ? À? Em thấy sao? <cười> Anh thấy cũng ổn lắm á chứ Ổn mà Cũng hợp mà Bây giờ ngồi lại mỗi người nói một câu cảm nhận của mình hiện tại về đối phương như thế nào? Em thấy... Nói chung là em vẫn thấy anh tròn tròn <cười> ừ, Anh cũng phúc hậu, nhìn cũng dễ thương Thì anh cũng thấy em rất rất là phúc hậu, dễ thương và ưa nhìn Thì nói chung là tròn tròn á, thì anh cũng đang cải thiện Cũng đang tập, cũng đang giảm cân, tìm mọi cách Mình có thể đến với nhau thì mình là tìm hiểu qua những cái lần tập gym hoặc là mình đi bộ hoặc là mình chạy bộ với nhau thì đó là những cái lần mình tìm hiểu anh, tiếp theo anh ở quận anh, mấy ở phú nhuận em ở bình tân ngay gần khu công nghiệp tân tạo à cũng gần không có xa dạ anh có thể chạy qua tập tạ với ý quá <cười> tập gym với em được không chạy bộ qua đó được không chắc anh chạy bằng xe máy à, chạy xe máy xong gửi xe đi bộ với em <cười> rồi Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn Ít phút nhưng mà cũng đủ để chúng ta có thể cảm nhận được đối phương là như thế nào Hãy nhắm mắt lại và cảm nhận suy nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta nãy đến giờ Để xem hôm nay bạn hai bạn có duyên, có phận với nhau không Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định Chuẩn bị 1 2 3 Hết thời, Hết gian. thời gian Hai bạn Lo, rất lo Nhưng mà cuối cùng thì uh, Duyên đã đến Chúc mừng em trai nha Nắm chặt tay đi Hãy thể hiện bản lĩnh của mình nha Và ừ. chăm sóc bảo bọc cô ấy nha Cô gái rất là dễ thương đó Đây là những chiếc vé xem phim của Cùng Đạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Các bạn có thể đến xem phim để hiểu nhau nhiều hơn Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp Dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc Và đây xin gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Yêu Manh Gieo dạ, Cảm ơn chị Thêm quà tặng là một cặp gói cao su thiên nhiên đồng phú thuộc tập đoàn cao su Việt Nam Và một phiếu giảm giá 25% khi các bạn tiến tới hôn nhân Rồi, chúc hai bạn hạnh phúc nha Vẫn còn thủ tục chúng ta chưa làm Đúng rồi, hôn Đó nhau đi hai bạn Hôn nhau, để qua nhiều quá Bằng mọi cách em tìm mọi cách Hôn cái nha Trời ơi, hôn cái nha, dễ thương gì đâu Nhiệm vụ của em nha dạ. Cố gắng nha em gái Thông báo sớm cho tụi anh nha Chúc mừng hai bạn <cười> Rồi Hãy vui lên nào Cười thật tươi Và giữ lấy hạnh phúc đó nhé Chúc cho hạnh phúc sẽ được lan tỏa Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi Hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc 15h20 Chủ nhật và 22h45 Thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Quý vị cũng có thể theo dõi lại trên cổng thông tin Love TV Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Yêu Manh Gel Thuốc dạ dày chữ Y Bảo vệ niêm mạc Giảm nhanh cơn đau dạ dày đã tài trợ cho chương trình Xin kính chào và hẹn gặp lại Xin chào
làm việc có kế hoạch thì sẽ làm việc các kế hoạch chưa có kế hoạch đặt ra làm thích làm gì mình làm được đấy với giặt đồ ủi đồ là sở trường của em những cái việc thì đến tay là làm được cả từ việc tán gái từ việc thấy tật xấu thì cũng hơi chậm em hợp với tuổi gì tám chín à. nơi hợp với tuổi em đó anh phù hợp với mẫu người của em cũng khoảng sáu chục phần trăm bạn đó cũng biết uh, chăm co thì đó là một điều rất là tuyệt vời các quý vị và cũng giờ rất quen thuộc 15 giờ 20 chủ nhật tuần lên kênh h 7 ra truyền hình thành phố hồ chí minh